फिजिबल ना समस्या खुबे समस्या लिंक दिए दीब भांगते प्रथम कर रैशनल फांगशन जो प्लसार प्रपर 
उदाहरण नीचे बसि मान इफ एम इज ग्रेटर और इक्वल टू एन से क्षेत्र में इम्प्रोपार क्लियर अच्छा तेल इम्प्रोपार हम कि तुम्हें ये लंग डिविशन माध्यम ये प्रपारे कन्भार्शन करते तो उदाहरण देखी थे से क्षेत्र लंग डिविशन माध्यम प्रपारे कन्भार्शन करते हैं तो उदाहरण देखी देखो तो करवा जेड हम प्लस थ्री माइनस वन हाइस पावर तो माइनस थ्री और निजे माइनस टू आखने इम्प्रोपार क्या हम कारण एम हे कि एन थे बड़ो जेखने एम हमारे तीन और एखे हम दुई लंग डिविसन तो लंग डिविसने की करब प्रथम जेटा के भाग करते हाएस्ट पार्ट आगे लिखवा जेमन धर एखे कि जेड जो माइनस थ्री आगे लिखी तपर टू वन मान पावर गो आगे लिखवा क्लियर बुझेपर एखी जेटा भाग कर एक ही जिन हाएस्ट पावर गो आगे आगे लिखवा उद्देश्य हे एटा के लंग डिविशन माध्यम से पावरगला बद देव जाते प्रपार है अच्छा इसमें बोल तो एक्सरसाइडर ऊपर हाएस्ट पार कत थे प्रपार है वन थे मैं हमारे ये पर्यत थे हमारे बाकी ये ये बद दी है मैं तुम ईशर माध्यम डिविशन माध्यम कत दे गुण कर गुण कर दीब तो देखो कि इनटू दुई दे कॉलेज की इलेवन बाय सिक्स होते हैं ठीक है सुना क्यों तार पो सॉरी सॉरी इलेवन बाय सिक्स ना तो नीचे होते हैं सॉरी एक ने तो मैं दारो एक ने अरे नीचे समझ नहीं दारो तो टू इनटू जेड माइनस वन इन फाइव बाय सिक्स कॉलेज की फाइव बाय थ्री इनटू जेड माइनस टू होते हैं प्लस आम टू इन दिसेट में इसमें गुंडे तो क्यों होते हैं हमारे ये ये आज तक से हम क्यों करवा ऊपर नीचे बियोग करवा तो देखो प्रथम ये प्रथम तीन टर्म की कारागरी चलेगा लोग ना जी सर इर पर क्यों चाहिए लेवन बाय सिक्स माइनस फाइव बाय थ्री क्यों चाहिए वन बाय सिक्स आ ये तो दिसेट में इसमें भी थकते से 
আর এখানে আমার থ্রি মাইনাস টু কি ওয়ান হচ্ছে আর এখানে তো ওয়ান উপরে ছিল এখানে তো নিচে কিছু নাই এখানে ওয়ান নিচে আসতেছে এখন আমার তাহলে কি হচ্ছে আমার জেড টু মাইনাস থ্রি তো বাদ পড়ে গেল এখন আমার হায়েস্ট পাওয়ার কত আছে মাইনাস টু আচ্ছা এখন তাহলে আমি প্রথম টার্ম এর সাথে কত দিয়ে গুণ করলে এটা পাবো বলো তো माइनस कर प्रयोजन नहीं लंगशन कर समय तुम प्रथम जाके भाग करते जेटा दे भाग करो से जो लिखवा तक पावर गुल आगे लिखवा लेखार पर तुम हे जस्ट नर्मल भाग कर जावा भाग कर वियोग करवा उद्देश्य हे जो हमारे हायस्ट पावर जो नीचे थे कम है जेमन धर नीचे हायस्ट पावर दुई तो अबियलि ऊपरे हायस्ट पावर वन थे हे प्रपार हो तो थ्री एवं टू टर्मटा के बद दी है तो प्रथम जी तीन टे बद दी तर स्टेपे दुई बद दिए दी तर तो डिविसन कर दर से क्षेत्र में क्यों करब एन्सार जो पाच एन्सार ऊपर जो थे से लिखवा प्लस हमारे जो रिमाइंडर जो थकते से डिवेड में हमारे ये कि बोलो जेटा दे भाग करते डिवाइजर मन तुम यार बांगल् क्या नाम भाग करते मैं कत दिगुण को बाकी गुण कर मैं उद्देश्य फार्सिटी जाए माइनस प्लस चले जो ठीक है रिपीट कर तो बोलो तो फर्स्ट टर्म कत दिन गुण कर लेकिन चले गिमेंडर हाइस्ट पावर तुम डिनोमिटर हाइस्ट पावर थे कम ना जी 
ঠিক আছে তাহলে এখন কি করব প্রথমত অ্যানসারটা লিখব যে উপরে অ্যানসার যেটা পাচ্ছ প্লাস রিমাইন্ডার ডিভাইডেড বাই ডিভিজর মানে অ্যানসারটা এখানে কি ছিল 2 z ডিনোমিনেশন প্লাস 1 আমরা রিমাইন্ডার এখানে কত এই যে 1/6 z ডিনোমিনেশন আর আমরা ডিভিজর মানে যাকে দিয়ে ভাগ করতেছি সেটা কত এখানে এই যে 1/6 उद्देश्य शुद्ध तुम्हें देखे लंग डिविसन रैशनल लंग डिविसन मे प्रपार कर समान गुण मन এই পাশে নিয়ে আসলে ধরো এখানে কি করতে পারি z ইনটু এটা কি z 1 
মানে এটা কি এটা তো x z ইকুয়াল সেট না তাহলে যেটা করব x z ডিভাইডেড বাই z এখানে হচ্ছে কি z 1 আর z স্কয়ার এখানে এটা কি প্রপার হয়ে গেল না এটা কি প্রপার হইছে জি স্যার এ উপরেটাতে পাওয়ার পর হ্যাঁ কারণ এখানে উপর পাওয়ার হচ্ছে 1 আর নিচে হচ্ছে আমাদের 2 তো তাহলে আমরা কন্ডিশন কি দাঁড়ালো প্রথমত র্যাশনাল হতে হবে ইমপ্রপার থাকলে ওটাকে লং ডিভিশনের মধ্যে প্রপার কনভার্ট করতে হবে করার পর ধর আমি প্রপার পাইছি নেগেটিভ পাওয়ার আছে হ্যাঁ নেগেটিভ পাওয়ারকে পজিটিভ কনভার্ট করবা করার পর সবসময় যেটা দেখবে যে উপর এবং নিচে পর সমান হয়ে যাচ্ছে এই কারণে উপর থেকে একটা z কমন নে তুমি леফট হ্যান্ড সাইডে নিচে রেখে দিবা ওটা পরে গুণ করতে হবে ক্যালকুলেশন করার পরে আর এরপর যেটা দেখবা এখন আমি এটাকে তোমার পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন ভাঙবা এখন পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন কি করব বেসিক্যালি যে তোমার এই ধরো এটা একটা পলিনোমিয়াল বল তো এখানে কয়টা রুট আছে তাহলে এম সংখ্যক এন সংখ্যক রুট আছে তাই না মানে তোমার কি হবে এটা z p1 z p2 আপ টু কি এন পর্যন্ত মানে এন সংখ্যক রুট আছে এটা অর্থ বোঝাতে আমি এটাকে ভেঙে z p1 z p2 মানে এন সংখ্যক পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন আমি ভাঙতে পারবো তাই না ঠিক আছে না জি স্যার আর উপরে তো আমার কোএফিসিয়েন্ট থাকবে a1 a2 আর a3 এরকম এটা হচ্ছে কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যদি আমার পোলগুলো হচ্ছে ডিসটিং পোল হয় ডিসটিং পোল মানে কি সবগুলো পলি হচ্ছে ইউনিক মানে কারোর সাথে কোনো ওভারল্যাপ নেই ঠিক আছে ডিসটিং পোল মানে কি যখন p1 p2 আপ টু pn সবগুলো डिफरेंट পোল সেই ক্ষেত্রে আমার আমি এইভাবে লিখতে পারবো কিন্তু যদি সেম পোল হয় সেই ক্ষেত্রে প্রসেসটা আমি তোমাদের একটু পরে দেখাবো তারপর তো সেটা একটা উদাহরণ যদি দেখি তাও এখানে আচ্ছা এটা তো एग्जांपल ধর 3.4.5 আচ্ছা প্রথমে বলো তো যে এই কোএফিসিয়েন্ট এটা কি প্রপার না ইমপ্রপার মানে এই এক্সপ্রেশনটা স্যার প্রপার প্রপার কেন প্রপার স্যার উপরে কোনো ই নেই আর নিচে হলো পাওয়ার আছে টু মানে মানে আচ্ছা তাহলে এখন আমাকে এটা কি করতে হবে নেক্সট স্টেপে জানি কি তো দেখ দিয়ে গুণ দিতে হবে মানে গুণ দিয়ে হচ্ছে পজিটিভ মানে পজিটিভ করতে হবে হ্যাঁ নেগেটিভ পাওয়ারটাকে পজিটিভ করতে হবে তো কি দিয়ে গুণ করব বলো তো z স্কয়ার z স্কয়ার দিয়ে আচ্ছা তাহলে আমি উপরে z স্কয়ার দিলে মানে কি হবে z স্কয়ার মাইনাস 1.5z প্লাস কি 0.5 তাই না জি স্যার আচ্ছা এখন এটা তো x z কিন্তু সমস্যা হচ্ছে উপর নিচে তো পাওয়ার सेम থেকে যাচ্ছে তাহলে কি করতে হবে আমাকে একটা z কমনে এই পাশে আনতে হবে জি স্যার x z by z ইকুয়াল টু কি যে z z স্কয়ার 1.5z প্লাস ধরো 0.5 যেটা ধরে এখানে দেখতে পাচ্ছ অথবা আই গেস নিচে দেখলা যেখানে ঠিক আছে না স্যার আচ্ছা বুঝি না কি বল স্যার নিচে z টা স্যার কিভাবে হলো স্যার এই যে আমি যখন প্লাস পাওয়ার দিয়ে যে গুণ দিলাম উপর নিচে কি আমার পাওয়ার सेम হয়ে যাচ্ছে না m n জি ঠিক আছে এখন তো আমাকে এটাকে প্রপার করতে হলে উপরে একটা পাওয়ার কমাইতে হবে না হ্যাঁ এখানে যেটা করবা উপর থেকে একটা z কমন নে леফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসবা মানে যে এই z টা আমি এখানে নিয়ে আসছি না উপরেরটা স্যার এটা কথা বলতো স্যার জি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি প্লাস কি 0.5 এখন দুই সাইডে z তে ভাগ দাও কি হয় বলো x z by z আর এই পাশে কি দাঁড়াচ্ছে z এটা হচ্ছে না জি স্যার 
এখন কি এটা কি প্রপার না ইমপ্রপার এটা কি প্রপার নাকি ইমপ্রপার এর প্রকৃত না অপ্রকৃত সেটা স্যার এটা প্রপার প্রপার কারণ এখানে এম ইজ লেস দ্যান এন মানে এটার হাইয়েস্ট পাওয়ার এবং এটার হাইয়েস্ট উপরেরটা হাইয়েস্ট পাওয়ার হচ্ছে এম আর নিচেরটা হাইয়েস্ট পাওয়ার হচ্ছে এন তো এখানে আমার উপরেরটা হাইয়েস্ট পাওয়ার নিচেরটা থেকে কম মানে এটা তো আমার উদ্দেশ্য প্রপার করা তাই না জি স্যার আচ্ছা তাহলে এখন তাহলে আমাকে বলো मिडिल भांगी प्रथम क्या हम तुम नीचे ডিভিশন আছে এটাকে দুই সাইডে তোর গুণ করলা ঠিক আছে এটা করতে পারো অথবা যেটা করতে পারো ধরো আমি অথচ আমরা ওটাই যদি বলি যে প্রথমত আমি যদি এই যে এই এক্সপ্রেশনটাকে যদি বোথ সাইডে যদি এই নিচের আমার যে পলিনোমিয়াল ছিল সেটা যে রুট দিয়ে যদি গুণ করি কি হবে বলতো প্রথমত লেফট হ্যান্ড সাইডে কি শুধু জেড থাকতেছে তাই না আর এই সাইডে কি থাকবে मान जो पे जेड मान कत बस एन मान चाची जीरो माइनस दाड़ा x z by z is equal to 2 by z minus 1 plus sorry ekhane a to minus 1 hoche ekhane minus 1 by z minus 0.5 clear are you clear is ki korche ekhane sir ha bolo e je nicher polynomial bar korar jonno je je ekhane ekta sutro likhben minus b plus minus root over of sir e jagay mane sir b er value kon ta bosabo ar hocche sir a er value kon ta bosabo eta bhule gecho accha bolo ekhane मान कत बोल तो मान कत 1.5 না -1.5 -1.5 আর c এর মান 0.5 ঠিক আছে জি স্যার এটা বসালে তুমি হচ্ছে এটা রুট পেয়ে যাবা আর এখানে প্লাস মাইনাস তো এখানে আমি দুইটা ভ্যালু পাবো একটা হচ্ছে প্লাস দিলে এক মান পাবো মাইনাস দিলে আরেকটা মান পাচ্ছ আচ্ছা তো আচ্ছা এই পর্যন্ত যে কেমনা সেটা কি সবার ক্লিয়ার কেমনা আসছে জিনিসটা a1 a2 কেমনে বের করা হইছে সবার কি ক্লিয়ার নাকি এখন কনফিউশন আছে 
আচ্ছা এখন যেটা করবা আমাকে এটাকে আমি যদি এই ফর্মে এটা তো আমি আচ্ছা বইতে যেটা করছে যে তারা এইসব অঙ্ককে দুই ভাগে ভাগ করছে প্রথম ভাগে তারা শুধু পার্সোনাল ফ্র্যাকশনটা করছে দ্বিতীয় ভাগে তারা হচ্ছে ওই পার্সোনাল ফ্র্যাকশনটা ব্যবহার করে ইনভার্স জেড ট্রান্সফর্মটা করছে তা আমরা জানি যে ইনভার্স জেড ট্রান্সফর্মার আমরা যে টেবিল ইউজ করব সেখানে সবগুলো কি পাওয়ার নেগেটিভ না জি স্যার তো আমাকে এটাকে আবার নেগেটিভ পাওয়ারে কনভার্ট করতে হবে তো দেখো তো যে আমার এই এক্সপ্রেশনটাকে আমি যদি নেগেটিভ পাওয়ার করতে যাই কত দিয়ে ভাগ দেব স্যার জেড ইনভার্স ওয়ান দিয়ে মানে জেড দিয়ে ভাগ দেব জি স্যার তাই না জি স্যার ঠিক আছে তো জেড দিয়ে ভাগ দিলে কি হয় বলো তো 2 বাই জেড হুম 1 মাইনাস জেড ইনভার্স ওয়ান আর এখানে क्लियर छोट फर्मुला दिए दीखने इक्वेशन थ्री पॉइंट फोर पॉइंट टू वन तो हम जो ए के जो भी बेर करते चाहिए की करवा एक्स ऑफ़ जेड बाय जेड के हमी जेड माइनस पी के दे गुण दिवा एवं जेडर मान पी के बोशे दिवा अने तो हरो हमी ऊपर टक खेद जो चिंता करी हम जो भी ए वन जो भी बेर करते चाहिए हम की करवो जेड माइनस पी वन के काके गुण करवो एक्स � z equals to p1 তাই না ফর্মুলা কি তাই বলতাছ না জি স্যার আচ্ছা বল তো a1 এর যে পোল a1 এর p এর মান কত জানি ছিল আরে কি আছে দেখা যাচ্ছে মনে হয় এটা হচ্ছে আমার কত ছিল 1 স্যার 1 ছিল জি স্যার তাহলে এখন যদি খেয়াল করে দেখো আমি আজ এটা উপরে লিখি যে a1 is equal to z minus 1 into x of z by z for z is equal to 1 আচ্ছা x of z by z কি যদি z minus 1 তে গুণ দেই কি হবে বলো তো এই যে x of z by z এই যে এটা এটা মানে কি এই পুরো এক্সপ্রেশনটা না জি স্যার हाँ ये टाइप के जो दी z माइनस वन दे गुण दे की पा की बाकी थक गए वो तो z बाय z माइनस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव तय ना अखान की कुछ सेट के z इक्वल टू वन बोश अच्छी ते कहना मैं की वन बोश लम और एक ना मैं वन बोश लम ताई करो अच्छा ना इसले आंसर की बच्ची कहने अमी दूसरी बच्ची हमने इतने शुरू � ठीक है सेम तो शेरी जस्ट बोला है माने आम्रा जो इखने एक्सप्रेशन कोल लम माने आम्रा ऑन्की जरे कुछ शेरी जस्ट तरह एक तो छोटो फॉर्मूला आकर लिख से जाते करे तो मेरे कुत्ते शुभिद है बेसिकली आमी जो दी ए वन जो दी बेर कुत्ते चाहिए ए वन बेर कुत्ते लामा के दुई पासे जेड माइनस वन दे गुण दीबा এটা চলে যাচ্ছে এটার সাথে আমি z মাইনাস 1 গুণ আকারে দিতেছি প্লাস আমি এখন কি করতেছি z 1 বসাচ্ছি তো 1 বসলে কি হবে এখানে এটা তো আমার পুরোটা কি জিরো হয়ে যাবে না জি স্যার জিরো হয়ে যাচ্ছে আর এখানে তো আমার শুধু a1 থাকতেছে রাইট হ্যান্ড সাইডে леফট হ্যান্ড সাইডে আমার কি এটাকে আমি 1 বসাচ্ছি আর এটাকে আমি 1 বসাচ্ছি আর এটাকে আমি যদি ক্যালকুলেশন করি क्षेत्र 
সেটা দিয়ে দুই পাশে গুণ করবো তো ওটা যে আমার এ টুপল কি জেড মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ দুই পাশে আমি গুণ করি কি হবে এটা কালাকাটি হয়ে যাচ্ছে এটা চলে যাচ্ছে এখন এখানে আমি এটার সাথে আমি যদি জেড মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে যদি গুণ দেই প্লাস এখন আমি জেডের মান যদি পয়েন্ট ফাইভ যদি বসে তাহলে এটার তো আমার কি এই পুরোটাই তো আমার কি জিরো হয়ে যাচ্ছে আর এখানে আমি জাস্ট মান বসে এই টু মানটা পেয়ে যাবো এটা হচ্ছে প্রসেস যেটা তোমরা আগে থেকে জানো ওইটা এই একটা সিম্পল ফর্মুলা আকারে দিচ্ছে আচ্ছা এটা ক্লিয়ার হয়েছে না সবার এটা কি সবার ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এখন আমরা তো এই এক্সপ্রেশনে পার্সেল ফ্যাশন করলাম তখন আমাকে এটা ব্যবহার করে আমাকে ইনভার্স যে ট্রান্সফারটা করতে হবে তো সেটা হচ্ছে তোমাদের এক্সাম্পল থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট এইটে করছে তো সেখানে যদি যাই আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট এইটে আসছে কিন্তু এখানে দেখো আচ্ছা এটা আর একটু একটা জিনিস বলে নেই এই যে এই ইকুয়েশন থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু এইট এখানে দেখো আমি এরকম একটা এক্সপ্রেশন দিতে চাইছি ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস পি কে ইন্টু জেড টু বি মাইনাস ওয়ান এটা যদি ইনভার্স জেড ট্রান্সফার্ম করি এটা হচ্ছে আমার আর ও সি ডিপেন্ড করে এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হবে যেমন ধরো আমরা এই যে টেবিল যেটা দেখছিলাম এখানে দেখো এই যে তিন নম্বর তিন নম্বর জেড ট্রান্সফার্মটা কি ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এ জেড টু মাইনাস ওয়ান একইভাবে আমার পাঁচ নম্বরটা এক্সপ্রেশন দুইটা এক্সপ্রেশন কি সেম না কিন্তু পার্থক্যটা কি এখানে দুইটার পার্থক্যটা আসলে কোথায় মানে এটা হচ্ছে কি আমার কজল আমার যদি এখন ইনভার্স জেড ট্রান্সফার যদি করি যেখানে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস পি কে ইন্টু জেড টু মাইনাস ওয়ান পি কে এখানে আমার পোল যেখানে ওই টেবিল আমার এ ছিল তো সেটা যদি ইনভার্স করি আমার যদি কজাল হয় মানে যদি জেড ইজ গ্রেটার দেন পি কে হয় সেক্ষেত্রে আমার পি কে যদি পর এন ইউ এন হবে কিন্তু যদি অ্যান্টি কজাল হয় মানে ধরো জেড যদি লেস দেন পিক হয় সেক্ষেত্রে আমার কি হবে মাইনাস পি কে টু দি পর এন ইউ অফ মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান অথবা লেস দেন পয়েন্ট ফাইভ হয় অথবা আর সি যদি পয়েন্ট ফাইভ এবং ওয়ানের মধ্যে হয় আচ্ছা প্রথম আর সিটা কি টাইপের সিং জান বলো তো আচ্ছা তো প্রথমটা যদি চিন্তা করি আমার আচ্ছা এখন আমার স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেশন জানি কি ছিল এটা তো এন কে জেড ট্রান্স করে কি পাবা ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এ জেড টু মাইনাস ওয়ান তাই না হ্যাঁ মানে ইউ এন যদি থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো তো প্রথমটা আমি বলতেছি কি পার্ট এর জন্য এটা তো কজল তো আমি কজল এক্সপ্রেশনটা ইউজ করবো তো এখন আমার এই যে আমরা থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সিক্সে এই অ্যান্সারটা পেয়েছিলাম না আচ্ছা তো আমার প্রথম দুইটাই কি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে আসছে ঠিক আছে না আচ্ছা শুধু পার্থক্য হচ্ছে প্রথমটা কিন্তু আমি দুই দিয়ে গুণ করতেছি আমরা চাইলে দুইটা তো বাইরে লিখতে পারবো তাই না আমি চাইলে এই দুইকে এভাবে লিখতে পারি জাস্ট ওয়ান মাইনাস জেড টু মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে না আচ্ছা বলো তো প্রথমটার জন্য আমরা এর মান কত 
कजल हम कमन नहीं प्रथम लिखल माइनस टू प्लस पॉइंट फिफ्टी टू एन आर यू ऑफ माइनस एन माइनस वन क्लियर जी सर अच्छा थर्ड टाइम क्लियर है नंबर की बुझने बोलो अब एक तो बोलते हैं वो तो की बुझने ये खाने अच्छा सेकंड तो सर बीच नंबर तो है ना सेकंड अच्छा सेकंड टाइम ये तो कि एंटी कोसल ये तो बुझ चुका जी सर एंटी कोसल हमारे एक्सप्रेशन में की चलो देखते माइनस ए टू दिवान यू ऑफ माइनस एन माइनस है इटर जेट ट्रांसफर को लेकी पाव जाए बोलो तो इटर ना जी सर अच्छा तो आमी इटर यूज़ करें हमने इन्वर्स टक कर बो तेरे को नाम की द्वितीय तीस स्टैंडर्ड फॉर्म है ऐसे ठीक है सर ना ठीक है सर ना जी अच्छा जिस पार्थक हो जाए प्रथम ना जो ना हम दो एक बारे आंतर हो यहाँ उन्हें आम के जिस एटा बेहर करे आम के ये एक्सप्रेशन है लिखता हो बे क्लियर जी सर अच्छा तो यहाँ बोलो तो यहाँ एयर मान को तो प्रथम टाइम जो ना वन सर वन तो लिखी करो बे यहाँ ने माइनस वन टू दी पार एन यू ऑफ माइनस इन माइनस वन ताई न माइनस माइनस वन दरकार 
0.5 to the power n u of k minus n minus 1 right this sir kintu ekta to minus 1 already ase seta gun kore debo gun kole ki plus hoye jacche na this sir eta hoye gacche amar second as an expression jeta dore je ekhane lekha hoyeche clear this sir acha eta hoye gelo amar b ta ekhon amake ekta bolo third ta jonne ki korba जेडल एंटीकल এটা এখন যদি বের করি কি হবে বলো তো প্রথম তো এন্টি কোজাল এর এক্সপ্রেশনটা হবে স্যার বের তো করাই আছে আগে 0.2 কি এটা মাইনাস 2 টু হচ্ছে 1 টু দি পাওয়ার এন এটা এম মাইনাস এম ঠিক আছে ক্লিয়ার তো জি স্যার আর সেকেন্ডটা কোজাল হচ্ছে তাহলে কি হবে বলো डायरेक्शन देखो 3.4.6 गुण दीब तो भाग दीते আর উপরে কি হচ্ছে z plus 1 ঠিক আছে এটা ধরে এখানে আসছে এখন খেয়াল করে দেখবে যে আমি যদি নিচেরটা যদি ফ্যাক্টরাইজ করি দেখবে যে এটা কমপ্লেক্স জিনিস আসছে ঠিক আছে তো আমি যদি এখানে মাইনাস দি প্লাস মাইনাস 2 টু b স্কয়ার মাইনাস 4ac by 2a এই এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে আমি হচ্ছে এই দুইটা টার্ম পাবো একটা হচ্ছে p1 হচ্ছে কি হাফ প্লাস j হাফ আর একটা হচ্ছে p2 যে হাফ মাইনাস j হাফ बोलो तो ये दुई रूटर में उत्ते रिलेशन टाकी एक टाइरेक्टर कंजुगेट सर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एक एक जोन एक जोन है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैंने बोलते पड़ो पी टू इज पी वन है कंजुगेट अच्छा 
এন্ড আগের মতই আমি হচ্ছে যে এই এক্সপ্রেশন লিখলাম এই যে আমার দুইটা পোল হ্যাঁ বলো স্যার এই যে পি1 আর পি2 এর মানটা কি হয়ে যায় এর আগে একটা সূত্র দেখাইলেন ওই হ্যাঁ ওই সূত্রের মাধ্যমে বের করব সূত্র যখন ক্যালকুলেট বসাবে দেখবে যে তোমার এখানে আই আই এর মান দেখাচ্ছে মানে ধর 0.5 প্লাস ধর 0.5 আই আই ক্যালকুলেটর বসলে এখানে দেখাবে 0.5 মাইনাস 0.5 আই ঠিক আছে মানে কমপ্লেক্স নাম্বার হিসেবে দেখাবে তো এখন আমি এটাকে জাস্ট এই এই ফর্মুলা ক্লিন করা আমরা দুইটা পোল আছে এখন আমার অবভিয়াসলি দুইটা পোল মানে কি আমার দুইটা এক্সপ্রেশন আছে এ1 এবং এ2 আচ্ছা একটা জিনিস আমার এখানে পি2 পি1 হচ্ছে কমপ্লেক্স এর অর্থ বোঝাতে যে আমার এক্স কোএফিসিয়েন্টটাও এরকম হবে এর মানে কি এ1 এ2 কমপ্লেক্স এবং একজন আরেকজনে কমপ্লেক্স কনজুগেট হবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন এটা কেন বের করব আগের মতই কারণ আমি যদি ধরো এ1 যদি বের করতে চাই কি করব বলো তো তাহলে হচ্ছে z p1 এটা কি p1 তে বোথ সাইডে গুণ দেবা এবং p1 এর মান বসাবা এই যে ধরো এখানে যেটা করা হইছে এই যে এখানে যে দেখো যে z p1 দিয়ে আমি গুণ দিছি রাইট হ্যান্ড সাইডে গুণ দিলে কি এটা এটা তো আমার জিরো হয়ে যাবে আর এটা তো কাটাকাটি চলে যাচ্ছে আর এখানে বাকি থাকতেছে কি তোমার এই যে এখানে যেটা দেখো z1 বাই z মাইনাস p2 আর এখানে ভ্যালু বোঝাচ্ছে কি z ইকুয়াল টু p1 তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো যে p1 এর মান কত বলো তো হাফ প্লাস j হাফ হুম আর নিচে হচ্ছে আমার কি z মাইনাস p2 এখানে আমি ভ্যালু বোঝাচ্ছি হচ্ছে কি z ইকুয়াল টু p1 मान कत बोल तो नीचे माइनस 1.5 जे तो है ना नीचे माइनस तो जा सकता है उधर तो इधर जे नीचे माइनस तो आ सके तो ऊपर की चल प्लस 1.5 जे एक ही माइनस 1.5 जे और ऊपर चल के माइनस 1.5 प्लस इधर देखो इधर आ सके तो है ना जी सर एक ही बात है तुम्हें नीचे तो जो दिखा रहा हूँ पापा हो चुकी हाफ प्लस जे थ्री बाय टू तो एक जन आए जन की कॉम जी सर शब्द की बुस्ते पर सो सारे जे एक जे बाय जे ए लाइन टर्म उधर सारे जे जे प्लस वन डिवाइडेड बाय नी से जिन्हें जुगला की बाबा शुल्ला सर माने ये टा क्या नाश्चे सर ये टा नाश्चे ये जे एक जे बाय जे जे ए लाइन टा माने ये टा कौन सा सो जी सर जी सर ए लाइन टा अच्छा ये टा बुच्चा क्या नाश्चे जी सर अ আমার নিচে কি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন জি স্যার কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন মানে কি আমরা দুইটা পোল থাকবে জি স্যার এটা কিভাবে লিখতে পারি z 1 বাই z p1 z p2 তাই তাই লিখছ এখানে বুঝতে পারছো জি স্যার আগের অঙ্কে কি এভাবে লিখছিলাম হ্যাঁ আগের অঙ্কে লেখা হইছিল না তাহলে কি হবে 1 টা কাটিং কি হবে স্যার কোন কোন ওয়ান স্যার এই যে স্যার লাস্ট লাইনে তিন নাম্বার লাগে স্যার এই যে উপরে ওয়ান আছে 0 0.5 j 0.5 1 জি স্যার 
वन तो काटी नहीं वन प्लस पॉइंट फाइव को लेकर है वन पॉइंट फाइव है ना ठीक है सुना अच्छा बच्चों शब्द की क्लियर हुई से ये जो सेक्टर प्रैक्टिस करो खूब शाहज करते बार बार जस्ट मैं ऑन को कर पाए ठीक है चेंज बैक पर ये तो थाले आमर क्यों है गलो आमर पार्शियल फैक्शन करे कॉम्प्लेक्स कंजुगेटर क्षेत्रे आमर होच्छे एक ही भावे बिरकुलम तो पहलम जे आमर ये करना पार्शियल फैक्शन शेखने द्वितीय रियल चिलो तो आमर रियल पोल पेसी उटे लेक्सी एकों उखान ते कामर होच्छे इन्वर्स डिट्रेंसफॉर्म बिरकुल शेखते हैं अमाज़े कॉम्प्लेक्स पोल पाच्ची जे P2 is equal to कंजुगेट ऑफ P1 शेर अर्थबुद्ध अच्छे जे आमी जे कोफिशन गुला पावा A2 A1 शेखने एक जन आरेख जने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगे तो शेर अमाज़े बेर कुर्सी है ना इटे बेहोर करे अमाज़े अब ये बेर कुर्ते पारो ते टेक शोभा देखा है सेना ठीक देखा है सेना � अच्छा तालाम में जो भी इटा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दी जाए खाना में इटा ब्याहवार करे क्या ने इन्वर्स्ट करवो तो शेटा होच्छे आह इटा मौना हाँ है तो आज थ्री पॉइंट फोर एक तो बाकी आसे बेशी इना कल के एक अनो तो शोमाय आसे है ना आह इखने देखो आम्रा थ्री पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स एंसर पे सी ना ज जिकने a one a two मान होते हैं तो एवं p one p two मान होते हैं तो ताई पे सी ना अच्छा तो एको ना हम के इटा के लिखता होगा अच्छा इटा कौन आ गया हम के लोग जो देखता होगा देखा ही नहीं देखने देखो जामर आमले एक एक टाइप का आगे मुने देखा सिलम जब आमले जो दे एको में एक्सप्रेशन थके जे वन बाय वन मेंस पी डिटरमिनेशन इटा जो इन्वर्स क्रेम है जे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है भावल कॉसल के थे एको में थक बे एंटी कॉसल के देखो में थक बे तो अगर मैं धोरे निचे जे एक्स ऑफ एन है अनेक गुला एको ना हमारे एक्स ऑफ एन जो दी रियल है, किंतु आमी दुई टा कंडीशन था। इधर हमारे शब्द गुला पोली रियल हो गए, किंतु हमें ठीक आगे एग्जाम्पल में तो किसी किसी पोल अबर कॉम्प्लेक्स तो थकते पारे। किंतु कॉम्प्लेक्स जो दी थाके, इटर शॉर्ट तो अच्छे जे, जो दी हमारे एक्स ऑफ एन जो दी रियल थाके, पॉल जो भी पेयर फॉर्म में दिखता के था ना हमारे कि ओयलर्स आईडेंटिटी बेहतर करे कॉम्प्लेक्स होने के पॉल टेक की कोसाइने लेक्टर पर बना जी सर ऐसे लक्षण दिशा की कारण कोसाइन माने साइनेसोडियल टर्म तो कि रियल ना साइनेसोडियम तीनिश्चा तो कॉस्ट तो रियल और साइन तो ये ना साइनो रियल कॉसो रियल द मैं इटा क्या नो बोलते से कारण आमर एक्स ऑफ एन होच्छे रियल किन्तु हम कोनो कारण है जो दी आमर जोन पोल बे कुछ किसी किसी पोल आमर दोर कॉम्प्लेक्स पाच्छे इटा इट ऑटो बुझा चुजे पोल कॉम्प्लेक्स पोल गुला कॉन्जुगेट पेर फॉर्म है थक बे कारण इटा जो दी ना थके आमितो इटा के वेलर्स आइडेंटिटी बेहतर करे � तो हमारे जो एक्स ऑफ एन जो रियल है या अपन एक्स ऑफ एन जो भी किसी पॉल जो भी कॉम्प्लेक्स था के शेड आवश्य कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर फॉर्म में था के कारण होते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर फॉर्म में था के तो अपन ये हमें शुद्ध उटके ओएलएस आइडेंट बेहतर करे हमें उटके कोसाइन फॉर्म में कंसिस्टेंसी थकते से ना तेरे ऑटोबोध से सामने चले ए फॉर्म लिखते पर वो जो दो एक्स ऑफ एन है से ये एक तो रियल टर्म शेटर एक्स ऑफ के एन मतलब इटा चमर अमी शुद्ध जो दी कॉम्प्लेक्स पोल टा जो दी लिखी थी कि मैं लिखते पर वो ए के इनटू पी के टू दी पर एन प्लस ए के प्राइम इनटू पी के प्राइम ट 
আচ্ছা এখন এটাকে আমি যদি ভেঙে লিখতে চাই আমরা জানি কি কমপ্লেক্স নাম্বার কি কি আমরা পোলার ফর্ম লিখতে পারি না জি স্যার তো পোলার ফর্ম লিখি এ কে যদি পোলার লিখি তাহলে কি হবে এ কে মডুলাস ইনটু ধরো তার এখানে লিখছেন ধরো পি টি পার যে থিটা মানে এখানে একটা থিটা লিখছ তার আলফা তো এটা যদি আমরা এ1 হয় তো এটা কি হবে স্যার তাহলে এ কে পি পার মাইনাস জি আলফা এরকম হবে একই ভাবে পি এর জন্য পি কে যদি হয় আমার তোমার পোল সেটা হচ্ছে আর কে তারপর জে বেটা আর পি কের সরিটা তো পি ওয়ান যদি হয় আর ওয়ান আর ওটা হচ্ছে টু হলে ওটা কি মাইনাস জে বেটা হবে তো সেটা যদি আমি নিচে দেখি তা দেখে লিখছে যে এ কে देखो লং ডিভিশনটা সেটা একটু দেখব ক্লিয়ার যাতে করে আমরা আগামী কাল একটু ভালোমতো দেখতে পারি আর তোমরা যারা যারা উপস্থিত আছো সবাই কি দেখছো না তোমার মিডটার্ম এক্স স্ক্রিপ্ট জি স্যার দেখছি জি স্যার আচ্ছা যদি কারো বাকি থাকে দেখা আগামী কাল এসে দেখতে পারবা কয়েকজন বলতোছো আমরা